Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica, trazendo mais uma novidade aí. E hoje estamos trazendo para vocês um protetor contra surtos elétricos, é isso mesmo. A Intelbras trouxe para o um mercado esse equipamento que vai proteger seus equipamentos eletrônicos contra descargas elétricas, seja raio ou sobrecargas que venham a ver da concessionária de energia. Vamos mostrar para vocês esse, esse equipamento aqui, ó. Esse carinha aqui que vai proteger toda a sua instalação aqui ó contra sobrecargas de energia interferências ruídos entendeu você que tem um sistema de DVRs câmeras né é, já aconteceu desse equipamento queimar a fonte queimar o, o gravador ou até mesmo a fonte da sua câmera queimar você muitas vezes você não sabe o que foi será que foi defeito é, físico do equipamento o que foi que aconteceu muitas vezes você não sabe que esse defeito foi causado por uma sobrecarga de energia, um raio, né? Que ocasionou ali na rede e queimou esse equipamento. Esse equipamento, ele não só serve para é, DVRs e fontes de câmeras, mas sim serve para sua geladeira, para o seu computador, seu videogame, celular que esteja carregando na, na tomada. De repente você fez uma viagem, muitas vezes você não sabe como é a instalação daquela localidade. Então você pode tá levando um equipamento desse aqui junto com você na sua bolsa para tá colocando seu celular aqui para carregar ele também serve para é, homes, homes serve para TV e uma série de infinidade eu geralmente eu utilizo esse equipamento aqui para colocar instalações de sistema de câmera de CFTV porque eu utilizo a fonte do DVR nessa parte e a fonte da câmera nessa parte aqui aqui as especificações dela aqui ele resolve como como filtro de linha contra ruídos que venham pela rede, proteção contra surtos de tensão, curto circuito total, né? Vamos dar uma olhadinha aqui por trás, como é. Aqui temos as, as informações do equipamento, como vai ser a instalação. Aqui nós temos aqui o pino do neutro, que é isso aqui. O terra do meio, é bastante importante o terra. E a fase que temos aqui. A potência máxima aqui... É, de amperagem é de 10 amperes 250 volts vamos mostrar para vocês um equipamento aqui na, na prática vamos aqui ó. e tirando da, da caixa esse é o equipamento você pode ver que é um equipamento bem robusto né bem feito a arquitetura dele bem desenhada você pode ver que ele tem um led aqui na frontal esse led significa o que quando o equipamento está funcionando perfeito estado vai acender um led azul nessa parte aqui significando que ele está em pleno funcionamento se esse led chega a apagar ele tá no, na, ligado na rede elétrica havendo energia é porque ele já cumpriu com o papel dele que é proteger os equipamentos dessa saída aqui ó aqui temos aqui o, os mesmos pinagens que tem aqui atrás vamos mostrar aqui para vocês aqui o funcionamento desse equipamento vocês podem ver o led dele em funcionamento o led que eu falei que quando ele está em pleno funcionamento, esse LED vai continuar aceso. Se ele estiver apagado, quando a rede estiver energizada, ele parou seu funcionamento, parou sua proteção. Vamos mostrar para vocês aqui como é por dentro esse equipamento. Eu já deixei aqui pré-aberto para mostrar para vocês como é por dentro. Olha aqui, a arquitetura do equipamento é bem feita, bem bolada. Você vê que ela é bem feita, a tampinha. Aqui vamos ver aqui todos os encaixes, aqui ó. Temos todo o circuito de proteção, né? Aqui embaixo. E temos o, o que eu acho que é mais importante são essas garrinhas aqui, ó. Vamos mostrar para vocês aqui, ó. Essa garrinha aqui, ó. Você pode ver que ela dá uma volta aqui, pegando por total o equipamento. Vamos mostrar para vocês aqui uma fonte aqui. Vamos colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Vamos conectar aqui para você ver que ela abraça e fica bem vestido aqui não é que nem algumas uns protetores que tem aí no mercado Xing Ling que ele não protege corretamente mal pega aqui ó vocês podem ver que ele abraça bastante aqui ó e pega perfeitamente aqui ó no caso aqui é um carregador de celular né aqui ó como fica bem fixo e não sai tem um outro aqui de baixo e é, dá até trabalho para tirar e tão fixo que fica olha como fica bem feitinho aqui ó bem trancadinho aqui ó não é que nem os outros do, do mercado que fica dando problemas aqui vocês podem ver que a arquitetura dele é bem feita a placa em si é bem feita 
bem reforçada. Aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal, como é? É uma coisa bem robusta mesmo, bem feita. Tem aqui o LED, né? E é bem, bem trabalhado mesmo aqui o modelo do equipamento. EPS 32. Vamos montar o equipamento corretamente. Então, como eu falo para vocês, sempre estou trazendo aqui novidades aqui para vocês para não tomarem do, é, prejuízo, né? Isso é um, um equipamento barato, pessoal. Não é um equipamento caro que você vai ter uma série de dor de cabeça. É um aparelho que cumpre o seu papel. Ele protege muito. Nas instalações de, de sistemas de monitoramento, eu sempre coloco um carinha desse aqui para proteger o sistema. Eu não confio na, na rede elétrica local, sempre vendo essa solução junto com o equipamento. Então ele protege mesmo contra porque assim já que você desembolsou um alto valor para estar tá colocando o um sistema de câmeras né comprou uma TV comprou uma geladeira cara uma, vários equipamentos caros e imagina aí vir um pico de de energia um raio e que mais esses equipamentos seu então esse carinho um carinho bem barato vocês podem estar tá pesquisando aí na nos locais aí de venda tem na nos sites na internet nos distribuidores você poderá estar tá encontrando esse aparelho aqui então, um aparelho que cumpre como prometido. Eu já comprei diversos equipamentos DPS e eles não fizeram o papel. Já esse aqui, eu já, já eu compro sempre a granel para poder fazer instalações nos meus clientes aqui para colocar. Já que meu cliente desembolsou uma certa quantidade X para estar tá colocando o um sistema de câmera, custa nada é, eu colocar um equipamento desse para proteger o seu equipamento. Então, pessoal, espero. Espero que vocês gostem desse equipamento e é isso aí.